habari yako Dr. Gwantwa? Nzuri Fatma, karibu. Asante. Karibu kai. Asante, nimerudi. Nakumbuka ulisema tutakuja kuongelea mambo mengi. Muhimu kwanza ni kuhusu kuwa na afya wakati wa ujauzito. Mm -hmm. Na tuliongelea pia njia nyingi utanieleza kumkinga mama dhidi ya magonjwa haya ya kuambukiza sio Ndiyo Fatma hapo mm -hmm. mwanzo tuliongelea kuhusu umuhimu wa kuna wa mikono mara kwa mara mm -hmm. na kila ikitajika kwa maji safi no. na salama yanayotiririka mm -hmm. na kwa sabuni mm -hmm. na jinsi ya kuyafanya maji yawe salama kwa kuyachemsha mm -hmm. kuyachuja kwa kichujio maalum mm -hmm. kuweka kemikali kama klorini mm -hmm. au pia kufanya maji yawe salama kwa kutumia ile mbinu ya kuyaanika juani Ah, ndio nilifurahia kujifunza mambo kwamba na, yani naweza ku, kuyafanya maji yawe salama kwa kuweka kwenye chupa safi ya plastiki mm -hmm. na kuyaanika juani kwa masaa manne mm -hmm. na kama si, kama siku ikiwa kuna mawingu naweza kuweka kwenye chupa na kuacha nje kwa sab, kama saa mbili hivi siku mbili siku mbili okay kama siku mbili na yatakuwa pia salama lakini kwa upande wangu nadhani njia na mbinu sahihi ya kufanya maji yawe safi na salama ni ku, kuyachuja kwa ile michujo kichujio maalum ulinieleza kuhusu hicho kichujio na ina gharama kidogo kununua kichujio hicho lakini kwangu mimi naona hiyo itakuwa bora lakini pia ni rahisi kutumia njia hii na inapunguza kama kununua kuni na usumbufu wote wa kuchemsha maji na kama unavyojua ya maji ya kuchemsha huwa kidogo yana harufu ya moshi hii itanisaidia kupoteza ile harufu ya moshi si Vizuri sana Fatma. Okay. Nini kingine ambacho umejifunza tofauti na jinsi maji safi na salama na kunawa mikono vinaweza kutukinga dhidi ya magonjwa? Uh, nimejifunza kuwa ninahitajiwa kula chakula cha ziada na vitafunio kila saa yani vya muhimu na zenye kama madini ili nisipate na upungufu wa damu. Sawa. Ninakumbuka ulisema napaswa nile nyama zaidi. Mm -hmm. uh, hususan nyama nyekundu, mboga, maharagwe na vyakula vya mbegu na mafuta kama karanga. Mm -hmm. mm, vyakula ni vitu na vitu vingi vyote naweza kupitia sokoni lakini muhimu vio karibu na nyumbani kwangu sio mm -hmm. ni sawa kabisa aa ninapaswa pia kutumia chumvi yenye iodini nisivute sigara mm -hmm. nisinywe pombe na pia nisitumie madawa ya kulevya na niwe natumia dawa za madini ya chuma na vitamini kila siku ili niweze kuongeza damu sawa kabisa Uh, nina vidongi hivyo kwamba wewe ulinipa mm -hmm. na sasa ndio ninavyovitumia kila siku. Lakini mimi na mume wangu wote tuliwahi kwenda kupima ukimwi. Vizuri. Na tulipimwa VVU. Na tunatarajia kuwa na mtoto wetu baada ya kuzingatia masuala na kanuni za afya na kufuatia ushauri wa kiafya pale inapohitajika. Pia tutatumia njia za uzazi wa mpango ili angalau tusubirie miaka miwili kabla ya kuamua kuongeza mtoto mwingine. Uh, kwa njia hii itanisaidia kuwa na afya njema baada ya kujifungua au sio daktari? Sawa kabisa. Uh, tumeongea mambo mengi lakini <laughs> ni kweli tumeapata mengi sana. Lakini ni vitu gani vingine vya muhimu ambavyo tulijadili? Uh, nimefahamu Uh, na angalau pia kutembelea vituo vya vituo vya huduma vya wajawazito mara nne kwa wahuduma wa afya wenye taalumu masuala na ya ukunga. Mhm. Mm uh, kuhudhuria vituo vya huduma kwa wajawazito na kujifungua na ku, kujifungulia kwenye kituo salama na tuseme sio nyumbani umeniambia mm -hmm. na Baadhi ya mambo muhimu napaswa kuyazingatia ni kuwa mtoto mwenye afya njema. Um, natumaini afya natumaini nafanya mambo yote kwa sahihi ama 
vizuri sana Fatima inaonekana inaonek, umejifunza mengi na unafanya mambo sahihi <laughs> hii ndio sababu vituo vya huduma kwa wajawazito vipo unauliza kuuliza swali lolote ulonalo utapata majibu na mwongozo sahihi kuna upotoshwaji mwingi sana juu ya masuala ya mimba na watoto kila mtu ana mawani na mawazo yake mm. nimewahi kusikia hadithi nyingi hasa na mambo ya ushirikina Nimebahatika sana kukutana na wewe daktari na nimefurahi sana nimekuja kwenye huduma cha waja wazito Nime, nimepata elimu nyingi angalau kidogo kidogo lakini naelewa Karibu sana Fatma ni muhimu sana kujifungua kwenye kituo cha afya au hospitali mm. kufanya hivi mm. ni salama zaidi kwa wewe mm. na mtoto kuliko kujifungulia nyumbani kama ulivyokuwa umesema mm -hmm. hapo utafundishwa pia jinsi ya kumtunza mtoto wako mm -hmm. lakini pia watakuangalia wewe kuhakikisha hauna matatizo mengine ambayo yanaweza kujitokeza mm -hmm. kama vile kutokuwa na damu mm -hmm. au ukapata homa na endapo kama matatizo haya yatajitokeza mm -hmm. utaweza kuhudumiwa kwa haraka uh... sasa tuendelee basi tuongelee jinsi ya kuzuia magonjwa ya kuambukiza kwa mama wajawazito Yeah. ili mama mjamzito na mwanae aliyetumboni hmm. wawe na afya njema. Yeah. Nataka kusema kwamba tukizungumzia kuhusu mtoto mwenye afya si maanishi siku chache tu baada ya mtoto kuzaliwa. Mm -hmm. Ugonjwa unaweza kutokea wakati wa kujifungua yeah. au hata mtoto akaumia wakati wa kujifungua. Mm -hmm. Na inikitokea hii inaweza ikamwathiri mtoto maishani mwake mote. Mm -hmm. Kwa mfano upungufu wa damu au pombe vinaweza kuathiri ubongo wa, wa mtoto maisha yake yote. Oh. Wote tunajua kuwa ujauzito na kujifungua ni nyakati hatari sana katika maisha ya mama mm -hmm. na ya mtoto aliyeko tumboni. Yeah. Na magonjwa na vifo ni rahisi kutokea okay. kuliko wakati mwingine wa maisha yao. Ndio maana basi tunajikita kwenye vitu unavyoweza kufanya yeah. ili kuzuia magonjwa na hata kuzuia vifo. Oh, naelewa sasa. Naelewa. Basi ngoja tuanze na kuzuia na kujikinga na magonjwa kuambukiza. Ingawa tumeshaongelea kuhusu njia kuu mbili muhimu za kuzuia magonjwa ya kuambukiza ya CNA. Mm. Unakumbuka yoyote? Mm. Kuna kunawa? Aha. Umesema vizuri umekumbuka. <laughs> Kunawa mikono na maji safi Yali na salama, salama. yanayotiririka. Na kutumia maji safi na salama kupikia, mm. kuosha vyombo kuosha vyombo vya kupikia na kulia hizi zote ni njia mahususi ambazo zitasaidia sana kwa kuzuia ku, kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza. Mm, ndio umesema kuwa magonjwa mengi ya kuambukiza kama pneumonia, kifua kikuu na magonjwa yanayosababishwa na kuenea kwa kukohoa na chafya na kugusa vitu vyenye vimelea vya kikohozi au chafya hasa kuvigusa na mikono sio mhm mm kitu kingine ambacho kimeniingia sana kilini nilichojifunza uh, ni kuwa bakteria na vidudu vidogo vinaweza kusambaza na kuenezwa magonjwa kwa njia ya kinyesi sawa kabisa kinyesi kikiingia katika maji tunaokunywa na kikishika kwenye mikono yetu au kikiingia kwenye chakula tunachokula kinaambukiza na kusababisha ma madhara sio ni kweli kabisa Fatma Najua tuwezi kuona mayai na bakteria na vidudu vidogo vidogo kwa macho lakini wapo mm -hmm. Sitaki tena kunywa maji sio sa sio safi na salama inaogopesha ha? Umesema sawa kabisa Fatma Mayai ya vimelea ni madogo sana kama vilivyo virusi na bakteria lakini mayai haya ya vijidudu vienezeza vya magonjwa na vimelea yanaweza kuwepo kwenye kinyesi cha binadamu aliye na maambukizi au maradhi yanayoletwa na vimelea na vijidudu hivyo sababu nyingine inayoleta magonjwa ya kuambukiza na magonjwa ya vimelea ni kula nyama ambayo haijapikwa vizuri ama ambayo haijaiva vizuri hivyo kila wakati unapopika nyama hakikisha umeipika vizuri mpaka imeiva Hivyo basi mate au matone matone ya kikohozi yanaweza kuwa na vidudu na virusi vya magonjwa yanayoletwa na vidudu au vimelea. Mm -hmm. 
pia wadudu na vimelea hivyo vinaweza kuwa kwenye kinyesi cha binadamu na kama vikigusana na mikono yetu maji au chakula tunaambukiziwa magonjwa hivyo ni sawa kabisa hivyo kunawa mikono na maji safi yaliyo salama na sabuni na kuosha chakula kwa maji safi yaliyo salama kutaweza kuzuia magonjwa mbalimbali mbali ya vimelea na vijidudu hivi kweli ni sawa kabisa je kuna njia nyingi ambayo magonjwa yanaweza kuambukizwa zipo njia nyingine Fatma ndio najua unafahamu moja wapo ya njia hizi ushasikia malaria ah ndio malaria uh, hii inasababishwa na vimelea pia sio mm -hmm. na inahusiana na masuala ya kutumia chandarua Um, na vinaambukizwa na mbu. Mm -hmm. Kwa kaka yangu alifariki na ugonjwa huu wa malaria. Oh Fatma pole sana. Nasikitika sana kusikia hivyo. Malaria ni ugonjwa unaoua sana haswa maeneo ambayo yana mbu wanaobeba vijidudu vya malaria. Mm. Maisha ya mchakato mzima wa ugonjwa huu unaanza pale mtu mbu am, anamngata mtu mwenye malaria. Mm -hmm. Halafu vimelea hivi vya malaria vinaingia ndani ya mbu vinakuwa ndani ya mbu na mbu huyo akienda kumngata mtu mwenye afya vijidudu vya malaria huingia kwa yule mtu na kumfanya aume malaria mm. na unajua dalili zote zile kama homa kutetemeka kuumwa kichwa mgongo maumivu chini ya tumbo hizi zote ni dalili za malaria na ukigundulika kuwa na malaria udanjulikana tu kama utapimwa damu na kama utakutwa na ugonjwa basi utatibiwa kwa dawa malaria ni ugonjwa hatari sana haswa kwa wanawake wajawazito ah. mtoto aliyeko tumboni uh -huh. na watoto wadogo pia wako katika hatari hiyo kwa sababu miili yao haiwezi kupambana na magonjwa kama watu wengine unajua zaidi ya robo tatu ya vifo vitokanavyo na malaria huwakumba watoto walio na umri chini ya miaka mitano mwenzangwe kweli ah, nafahamu kuwa viandarua vinazuia kuumwa na mbu wanaobeba vidudu vya malaria ni kweli kabisa kuzuia ni neno zuri mimi napenda sana hilo neno hmm. kuzuia hmm. unakumbuka kuzuia kuzuia kinga ni bora kuliko tiba ni vyema sana kuzuia malaria kuliko kuugua malaria au kupimwa na kutibiwa malaria. Mm. Kujikinga kuumwa na mbu wa malaria ni njia sahihi ya kuzuia ugonjwa huu wa malaria. Mm. Aina ya mbu inayosababisha malaria inauma tu wakati kukiwa na giza. Mm. Hivyo chandarua iliyo na dawa ya kuzuia mbu ya muda mrefu ni nzuri sana ili kutulinda wakati pia tumelala. Mm. Achana na imani potofu kuhusu chandarua zenye dawa. Chandarua hizi ni salama sana kuweza kutumika na zitaua mbu wote wanaotoa juu yake. Ala. Familia yako wanatakiwa kutumia chandarua yenye dawa ya muda mrefu kila siku usiku wa kilala. Yeah. Hizi chandarua pia ambazo utasikia watu wanazita LLIN kwa kifupi. Lakini cha muhimu ni kusitiza pia marafiki na majirani zako kutumia viandarua hivi vyenye dawa. Yeah. Kumbuka kama hizi, hizi chandarua zinaua mbu wanaoleza malaria. Kwa hiyo kama watu wengi kwenye jamii wakitumia hizi chandarua malaria itapungua kwa kiasi kikubwa sana na inawezekana ikaondoka kabisa kitu kingine unachoweza kufanya ni kuvaa nguo ambazo zinakufunika kote mwili wote nyakati za jioni kwa kuwa hawa mbu wanangata usiku tu Aa, nini kingine naweza kufanya unajua hawa mbu ili waweze kuzaliana wanahitaji maji yaliyosimama na kutuama mhm alafu wanataga mayai kwenye hayo maji mhm kisha mayai hayo ya mbu yanakuwa kwenye maji kidogo tu yaliyotua maana haichukui maji mengi na inachukua muda mfupi sana kama wiki moja tu kwa mayai hayo ya mbu kuwa mbu kamili kama tukikausha maeneo yenye maji yaliyotuama tukijaza mashimo yote tukamwaga maji yanayokuwa yametuama kwenye makopo ama vifuu alafu unavibinua vile vifuu ili maji yasituame tena tutakuwa tumeua mbu wengi sana hii ni njia nyingine nzuri ya, kuwa, ya kuzuia malaria <laughs> Nadhani hiyo ni kazi ambayo mtoto wangu wa kiume mdogo angependa kufanya. Nitamfundisha kweli, nimweleze jinsi lakini yende itakuwa hii kazi yake. Atatukinga sisi na jamii nzima tutakuwa kwenye afya, usio? 
ni sawa kabisa uh, na muona atakavyofurahia kufanya ah, hiyo kazi atapenda <laughs> kwa kuwa malaria ni tishio kwa mama wajawazito muuguzi au daktari atampa mama mjamzito tiba ya kinga o, wakati wa ujauzito hususan mm -hmm. maeneo ambayo yana wagonjwa wengi wenye malaria njia hii ya kutibu ili kuzuia malaria ni mojawapo ya mambo yanayoongelea ambayo tunayoongelea wakati wa kutembelea kituo cha huduma kwa wajawazito hii ni njia ambayo utasikia inajulikana kwa wataalamu mara nyingi kama IPTP. Kwa kifupi ni kwamba pamoja na kwamba huumwi malaria tunakupatia tiba ili kuweza kujikinga. Wajawazito hupata tiba hii mara mbili au zaidi ili kuweza kujihami. Hivyo mm. kila ulalapo lazima kutumia hivi viandarua vyenye dawa vya kama nguo sio mm -hmm. sema nguo za zile tufinika mm -hmm. na nadhani nimefahamu um, pia umesema tukaushe maji yaliyosimama na yaliyotoa karibu na nyumba zetu na Kabisa. pia tutumie dawa za kinga za malaria kama hapo ninapoishi kuna malaria nyingi nitumie dawa pia mm -hmm. Uh, nimesikia watu wengi wanapinga haya wanapiga madawa ya kuua mbu kwenye majumba yetu ni kweli madawa gani ni kweli kabisa kuna dawa za kupuliza zinazoua mbu oh. dawa hizi zinaweza kupulizwa jioni kwenye chumba au unaweza kupuliza nyumba nzima hmm. pia kuna dawa ambazo unaweza kupuliza ukutani ambazo zitakuwa na nguvu ya kuua mbu kwa wiki nzima lakini unapaswa ujihadhari sana na hizi maana zenyewe pia zinaweza kuwa madhara kiafya. Nitaka tu ujue hilo. Sawa. Uh, daktari nikuulize je kuna magonjwa mengine ambayo yanaambukizwa na kwa kuumwa na wadudu? Ndiyo, yapo. Kuna magonjwa mengi tu yanayoenezwa na wadudu. Kwa mfano kuna baadhi ya magonjwa ya macho ambayo yanasababishwa na inzi. Inzi huyo akitoa kwenye jicho la mtu mwenye ugonjwa alafu akatoka akaenda akatua kwenye jicho la mtu mwenye afya mtu huyo anaweza akapata maambukizi hayo na mifano mingine ni kama homa ya denge na homa ya manjano uh, magonjwa haya yanasababishwa na mbu tofauti na yule mbu wa malaria mbu wenezao denge na homa ya manjano wao wanauma mchana kwa upe kabisa lakini pia kuna njia nyingine ambazo mtu anaweza kupata ma, uh, ugonjwa yeah zaidi ya kupitia macho, mdomo au pua. Kuna njia nyingine. Uh -huh. Na njia moja wapo uh -huh. ni kwa kukutana kimwili au kujamiana. Na hakika kabisa kuna angalau ugonjwa mmoja unaojua ambao unasababishwa kwa kukutana kimwili au kujamiana, si ndio? Nafahamu si ni ugonjwa wa VVU ama ukimwi ni kabisa virusi vya ukimwi umepatia uh -huh. hata umekumbuka VVU. <laughs> kabisa Fatma magonjwa mengi yanasababishwa na kujamiana ikiwa ugonjwa wa kasende, kisonono, virusi vya ukimwi kama ulivyosema na kadhalika. Kwa pamoja magonjwa haya yanajulikana kama magonjwa ya zinaa. Nime, nilikwambia jinsi ambavyo ngozi inaweza kuzuia vijidudu au vimelea ambavyo vinasababisha magonjwa mwilini. Lakini macho, pua na mdomo mm -hmm. havina ngozi kama sehemu nyingine za mwili. Oh. Kwa hiyo vijidudu vya magonjwa vinaweza kupita kirahisi mwilini kupitia maeneo haya. Mm -hmm. Lakini sasa basi sehemu za siri pia kuna ngozi nyembamba sana na kwa sababu ya ngozi wembamba wa ngozi hii ni rahisi sana kuambukizwa na kupata magonjwa ya zinaa. Um, ilikuwa sikuwaza jinsi gani vidudu na vimelea vinaweza kuingia kwenye ngozi na mili yetu. Hivyo baadhi ya vidudu na vimelea vinaingia mwilini kwa njia moja au nyingine, sio? Mhm. Mm um, ni, na ulikuwa unamaanisha nini kwa kusema VVU? Swali zuri. VVU maana yake ni virusi vya uh. ukimwi. Ah. Ni maambukizi ya virusi ambavyo hushambulia na kudhoofisha kinga za mwili. Na, na vimeua mamilioni ya watu ulimwenguni kote. Uh -huh. Watu wengi hawaonyeshi dalili mwanzoni wakiwa na ugonjwa huu. Uh -huh. Na njia pekee ya kujua dalili na, ya ugonjwa huu ni kwa kupima damu. Uh -huh. Halafu baadaye sasa dalili zinapoanza kujitokeza ndio ugonjwa huu unaitwa 
ukimwi ah. yani ukosefu wa kinga mwilini yeah. hii ni kutofautisha na maambukizi yasiyo na dalili mm -hmm. njia kubwa ya kuenea ugonjwa huu ni kuwa na ngono isiyo salama na mtu aliyeambukizwa si lazima wawe na dalili za maambukizi ya ugonjwa huu ndio akuambukize hata bila dalili bado unaweza kuambukizwa Je, yeah, naweza vipi kujikinga na magonjwa haya, magonjwa vivi yu uh, ama ukimwi? Njia sahihi kabisa ni kutufanya ngono isiyo salama. Yeah. Na kama hujajamiana kabisa, mm -hmm. uko salama. Ah. Ila kama unataka kujamiana, basi fanya ngono iliyo salama. Yeah. Hii na maana utumie kondomu ya kiume au ya kike. Uh -huh. Kila wakati unapojamiana. Yeah. Na kumbuka pia kutumia kondomu mpya kwa kila tendo moja. Nataka kuelezea jambo jingine muhimu hapa. Kondomu ya kiume au ya kike pia ni njia moja hapo ya uzazi wa mpango na inazuia pia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Njia nyingine za uzazi wa mpango kama vile vidonge, kutumia vipandikizi na, vi, na nyingine zinaweza kuzuia zinaweza kuzuia mimba lakini hivi vyote haviwezi kuzuia ukimwi. Kondom pekee ndio ambayo ina uwezo wa kuzuia mimba na pia kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nimeeleweka kwa hilo? Kweli, nimeelewa kabisa kwamba kondom ndio njia ya pekee katika zile za uzazi wa mpango ambayo peke yake inakinga ukimwi, virusi vya ukimwi. Umepatia kabisa? Okay. Kwa sasa kuna madawa ambayo watu wa ugonjwa wa ukimwi wa ugonjwa wa uliopata maambukizi ya VVU wanaweza kupewa mm. yanawezesha watu kuishi maisha marefu zaidi mm -hmm. lakini matibabu ni lazima yaanze mapea ndio maana ni muhimu sana sana kupima virusi vya ukimwi na ni vyema ukapimwa kama unafikiri kuna uwezekano umepata maambukizi mm. kumbuka wewe pamoja na mwenzi wako mnapaswa kupima HIV virusi vya ukimwi mnapoenda tu kwenye kliniki ya wajawazito kwa mara ya kwanza Lazima ufahamu kwamba unaweza kuwa na mpenzi mmoja tu wa kujamiana naye. Lakini kama mpenzi huyu asipokuwa maminifu, akawa tayari ana maambukizi, basi unaweza pia kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ni kama nilivyokueleza kuna tofauti. Maambukizi sio lazima yanaonyesha dalili. Kwa neno, neno hili la virusi vya ukimwi linatumika kwa watu wenye maambukizi na endapo watakuwa na dalili basi tutatumia neno la ukosefu wa kinga mwilini ama ukimwi. Ah, kama nina maambukizi ya VVU ah, inaweza kudhuru ujauzito wangu kwa kweli? Ndio Fatma. Sio kwamba tu itakufanya kuugua sana wakati ukiwa mjamzito mm. na kupunguza muda wako wa kuishi unaweza pia kwa muambukiza mtoto aliyeko tumboni ndio maana nimeenda haswa kupimu. wakati wa kujifungua mm -hmm. ndio maana nilienda kupimwa kabisa so. virusi vya ukimwi vinaweza pia kuambukizwa kwa mtoto wakati ananyonya mm -hmm. kuna uwezekano wa mtoto kukingwa na maambukizi wapo tumboni mwa mamaye mm -hmm. na pia wakati wa kujifungua yeah. matibabu na kinga yanaweza kufanyika kama mama hana jinsi nyingine ya kumlisha mtoto mm -hmm. tofauti na maziwa ya mama mm -hmm. mama mwenye maambukizi ya virusi ni vyema akajifungulia kwenye kituo cha afya au hospitali ili kupata matibabu na ushauri maalum na njia nyingine salama ili zinaweza kutumika ili kumfanya mtoto awe salama na ikiwezekana asipate kabisa maambukizi. Mtoto aliyezaliwa atapata matibabu ya kujikinga na virusi vya ukimwi na itabidi apimwe tena baada ya wiki nne au sita baada ya kuzaliwa ili kuwa na uhakika kuwa hajaambukizwa. Na hicho ni kitu kizuri sana, si ndio? Kweli, kama ningekuwa na maambukizi ya VVU mkunga ambaye angenizalisha katika kituo cha afya, angeza kunisaidia kwa njia na mbinu hizo muhimu ile mwanangu asije akapata maambukizi hayo ya VVU. Kweli hilo jambo jambo la maana. Ni jambo jema sana. Na pia mama wajawazito wenye virusi vya ukimwi mm -hmm. ni vyema wakapimwa kifua kikuu yeah. na kutibiwa kama wana ugonjwa huo. Yeah. Hii ni kwa sababu mara nyingi kifua kikuu kinajitokeza kwa waathirika wa virusi vya ukimwi. Ukumbuke kwamba virusi hivi vya ukimwi vinapunguza uwezo wa kinga ya mwili kujikinga kuweza kujikinga mwenyewe. Yeah. Kwa hiyo inapotokea hivyo mm -hmm. magonjwa mengine nyemelezi kama kifua kikuu yanaweza yakatokea. Okay. 
hebu tuone ni nini kiingia ni kwa nataka kukwambia tulikuwa tunazungumzia kuhusu jinsi ambavyo viongozi naweza kutukinga na vijidudu mbalimbali vinavyoweza kutuathiri si ndio kweli lakini nataka pia ujue kwamba na. kuna vijidudu vingine ambavyo vinaweza vikapenyeza kwenye ngozi na kuingia mwilini na kutuathiri nilisema vimelea hapo mwanzo vimelea ni mfano mmoja wapo vidudu vidogo ambavyo vinaweza vikapita kuingia mwilini mwetu mm -hmm. na kusababisha kuhara mm -hmm. na pia vinaweza vikasababisha minyo mm -hmm. na pamoja na kwamba vinapitia mdomoni tukila chakula au tukinywa maji vimelea hivi pia vina uwezo wa kupita kwenye ngozi ah. Ah. vimelea hatari hivyo ndio kuna aina fulani ya minyoo inayoitwa minyoo safura. Hii minyoo ndiyo ambayo inaweza kupenya ndani ya ngozi wakati ikiwa kwenye hatua fulani ya ukuaji na ikiwa midogo sana. Mara nyingi inaingia milini mwetu kupitia ngozi ya miguu kwenye nyayo. Na kwa nini inaingilia kwenye ngozi ya nyayo peke yake? Vijidudu na vimelea hivi vinatoka kwenye kinyesi cha mtu aliye na vimelea. Alafu kama mtu ni akijisaidia nje Mm -hmm. au ile kujisaidia ovyo baada ya kujisaidia chooni mm -hmm. vimelea hivi vya safura no. vinaweza kwenda kwenye udongo oh. halafu ukivikanyaga no. vinaweza kukawaka kama hujavaa viatu no. basi vinaweza vikapenya kwenye ngozi ya miguu na kuingia mwilini mm -hmm. kupitia vijidudu vidogo sana vilivyopo kwenye unyayo mm -hmm. na vikishaingia mwilini vitaingia mpaka kwenye utumbo Vi, alafu vinatumia midomo yao ina vinasa ambavyo vinaweza kujishikiza kwenye utumbo. Mm -hmm. Na kwa kufanya hivi vinasababisha wewe kutokwa na damu kupitia kwenye choo. Kwa hiyo kama hawa minyoo wa safura wakiwa wengi mwilini inaweza ikasababisha upungufu wa damu. Tatizo la upungufu wa damu huwepo ambapo mwili hauna chembe chembe nyekundu za damu za kutosha au madini ya chuma. Na hali hii ni mbaya sana kwa mama mjamzito. Yaani nakwambia ilo jambo hata kulitia maana ni akili ni siwezi linatisha. Mhm. Mm ha ndio ni ngumu kidogo lakini kuazia tabidi ni waze tu. Ni ni kweli Fatma. Mayai ya minyoo yanaweza kuenezwa kupitia kinyesi cha watu wenye ugonjwa. Mm. Mayai haya ya minyoo yanaweza kusambazwa kama mtu hatatumia choo kama nilivyokuambia mm -hmm. na badala yake wanajisaidia ovyo nje. Kwa hiyo mayai ya minyoo yanaingia kwenye udongo kwa njia hii. Udongo huo unaweza kuingia kwenye mikono yetu mm -hmm. au kaingia kwenye midomo na kusababishia maambukizi hasa tusipokuwa tunanawa mikono. Ah, hii inaeleza mambo mengi sana. Kabisa. Taarifa hizi zote na kuelezea zinakusaidia uelewe zaidi ni nini kinachotokea na ni kwa nini kinatokea. Kwa hiyo sasa unaelewa vyema kwa nini watu ni lazima wajisaidie chooni ambapo vinyesi vinabaki huko chooni mm -hmm. ni kwa ajili ya tahadhari ya kutoambukiza magonjwa. Na. Kwa hiyo ni vizuri sana kutumia choo na kuacha kujisaidia vichakani ambapo minyoo inaweza kaingia kwenye udongo na vimelea vi, na vimelea hivi vinavyotoka kwenye kinyesi no. vitaendelea kuenea zaidi. Oh. Unaelewa pia kwa nini tunavaa viatu? Hata kama ni usiku una, unapoenda chooni, ni vyema kuvaa viatu. Ni kinga. Mm -hmm. <laughs> Kipindi unapoenda kwenye maudhuru yako ya huduma kwa mama wajawazito. No. Tutakupa dawa za minyoo ili kama unahitaji mm -hmm. ili tuhakishe kuwa una afya njema kadri uwezekanavyo. Na kuna taratibu ambazo serikali imejiwekea ambazo zinatusaidia sisi kufanya maamuzi haya kuamua kwamba unahitaji dawa za minyoo kwa sasa mm -hmm. ama la. Na sawa. Na njia nyingine ambayo pia vimelea vinaweza kupita kwenye ngozi ni kwa ugonjwa wa vimelea unaoitwa kichocho. Umeshawahi kusikia kuhusu kichocho? Nimesikia, lakini nieleze. Basi hawa ni vimelea ambao vinaishi kwenye maji ya mfereji au madimbwi na vinaweza vikapita kwenye ngozi wakati unachezea mm -hmm. au kushika hayo maji au wakati umeenda kufua no. au umeweza kushota maji ya kutumia nyumbani vimelea hawa hutoka kwenye mkojo au kinyesi cha mtu aliyeambukizwa mm -hmm. na kuingia kwenye mfereji kama watu wakiwa hawatumii cho. No. Halafu vimelea hivi huweza kusababisha matatizo ya ini, kibofu cha mkojo na sehemu ya chini ya tumbo mara nyingi no. unasikia unaumwa. 
Alafu watoto walioambukizwa wanakuwa na tumbo kubwa. Ah. Au wakati mwingine kinyesi chao kinaweza kuwa na damu. Ni ngumu sana kuzuia kama watu hawataweza kuacha kujisaidia ovyo na kutumia choo ndani. Yeah. Na mara nyingi una, kama nilivyokuambia unapoendelea kufanya shughuli kama kufua au kuchota maji mferejini sehemu ambazo zina kilimo cha umwagiliaji ambapo maji yanatuama mm-hmm. hii yote na uweza kuwa na wadudu hao yeah. lakini serikali inaweza kupiga dawa kwenye mifereji au ziwani ili kuweza kuzuia kwenye madimbu yale yaliyosimama no, no. ili kuweza kuzuia ugonjwa huu mm. lakini pia tunaweza kuwatibu watu kwa aina fulani ya dawa ili kuwaondolea vimelea wa kichocho lakini kwa wanawake wajawazito kwa sababu ya hatari ya vijidudu hivi ili hawatakiwi kwenda kwenye maji haya na wanahitajika kutibiwa mara moja tu ili wawe na afya njema. Hmm, nitakuwa mwangalifu sana wakati ninapoenda kwenye mito au maziwa haya kuchota maji na pia familia yangu nitawajulisha na kuwaelimisha kuhusu ugonjwa huu. Ni vizuri sana Fatma. Umeshawahi kusikia pia kuhusu ugonjwa wa Ebola? <laughs> Nimeusikia Ebola. Ni ugonjwa wa hatari sana hmm. na ambao unaogopesha. Na hii pia unasababishwa na virusi vinavyopita kwenye ngozi. Lakini bahati nzuri ugonjwa huo haupo sana kwenye eneo letu tunaloishi. Jambo jingine ambalo tunaweza kufikiria kuambia ni kuhusu chanjo ya pepepunda au kama umeshasikia watu wanasema tetanus. Oh, nimesikia. Basi ukiwa na mchubuko kwenye ngozi kama umejikata yeah. ama umeungua ama tu kidonda kilichoko wazi Ngozi na kuimepoteza uwezo wako wa kukujikinga na vijidudu. No. Kwa hiyo sasa bakteria ambao wanasababisha ugonjwa huu wa pepopunda wanaweza kupenyeza na kukuletea ugonjwa huu. Kwa kupitia kwenye mchubuko huo au kwenye hicho kidonda. Oh, ndio. Na kwa sababu watu wanaweza kupata ugonjwa huu wa pepopunda au wengine wanaita tetanus. Hmm. Na ugonjwa huu unaleta maambukizi ma, makali sana kwenye misuli ya mwili. Unasikia mwili misuli na kakamaa, mtu anakuwa na kakamaa na kutetemeka kama degedege. Na inaweza kuwa hatari ku. Na inatisha ukiona mtu ambaye amepata pepopunda. Lakini uzuri ni kwamba unaweza ukazuiliwa kabisa kwa kupitia chanjo ya pepopunda. Mm. Kama umeshasikia watu wakisema umechanjwa titi basi hiyo inamaanisha pepopunda. Pepo. Kila mtu kwa kawaida, kila mtu anapaswa achanjwe kila baada ya miaka kumi. Lakini kwa wanawake wajawazito anapata chanjo kila anapopata mimba nyingine. Aa. Kwa ujumla wajawazito huchanja mara mbili kwa kipindi kizima cha ujauzito. Na leo basi naweza nikakupa chanjo yako ya kwanza. Haya <laughs> Cha twende tupe chanjo si itakuwa kinga ya mtoto ni kinga kwa ajili ya mtoto basi hakuna neno daktari niko tayari ah Fatuma na Isi tumeongea mengi na naona haya yanakamilisha yale yote tunatakiwa kufanya ili kuhakikisha kuwa unakuwa na afya njema kadri inavyowezekana mm. na uwe na mtoto mwenye afya pia asante basi mimi nitakuona tena ukija kwenye kliniki inayofuata asante. kwa ajili ya ku tuendelee kufanyia kazi masuala ya kujikinga no. kama vile kama unavyojua nashukuru daktari asante sana asante fatma basi tutaonana safari nyingine asante